സേവ ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സർക്കാരുകൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിൽ നൈപുണ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ തോന്നുന്നില്ലേ എന്താ അപ്പോൾ തൊഴിൽ നൈപുണ്യം അത് ഇത്ര കേൾക്കാൻ എന്താ അതിലെന്താണ് ഇത്ര വിശേഷം എന്നാൽ തൊഴിൽ നൈപുണ്യം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ രാജ്യാന്തര ഗവേഷണ ഏജൻസി കൂടിയായിട്ടുള്ള മെക്കിൻസിൻ്റെ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ലോകബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയാലറിയാം അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്താ ലോകബാങ്ക് പറയുന്നത് ലോകബാങ്ക് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചാകുമ്പോൾ ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള തൊഴിലുകളുടെ അമ്പത് ശതമാനം തൊഴിലുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടില്ലാതാകും അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ ജോലിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല തൊഴിലുകളും ആ മേഖലയിലേക്ക് പുതിയ ടെക്നോളജികൾ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് പുതിയ യന്ത്ര സംവിധാനങ്ങൾ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ആ തൊഴിലുകൾ ഇല്ലാതാകും പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങളായിരിക്കും ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് എന്ന ഇപ്പോൾ തന്നെ ലോകബാങ്കിൻ്റെ മറ്റൊരു പഠനം പറയുന്നത് എന്താ ഇപ്പോൾ ആൾറെഡി നമ്മുടെ ലോകത്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള പുതിയ ടെക്നോളജികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്ത് നിലവിലുള്ള നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി തൊഴിലവസരങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ യന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്ന കാലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ മേഖലയിലും പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ തൊഴിലുകൾ ഇല്ലാതാകുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കാരണം ആ രംഗത്തൊക്കെ പുതിയ ടെക്നോളജി കടന്നു വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് നോക്കും നമ്മുടെ റോഡ് മേഖലയിൽ നമ്മളൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് റോഡ് പ്രവൃത്തി നടത്തിയിരുന്ന ഏതെങ്കിലും റ യന്ത്രങ്ങൾ ഇന്ന് റോഡിൻ്റെ നിർമ്മാണ മേഖലയിലുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ വലിയ നിർമ്മാണ മേഖലയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ എന്നാൽ ചെറിയ ചെറിയ നിർമ്മാണ മേഖലയിലടക്കം ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ ടെക്നോളജികൾ കടന്നു വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ മേഖലയിലുള്ള തൊഴിലാളികളെയും നിലവിലെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നു ആ മേഖലയിലേക്ക് പുതിയ ടെക്നോളജി കടന്നു വരുന്നു ആ പുതിയ ടെക്നോളജി കടന്നു വരുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താ പുതിയ ടെക്നോളജി കടന്നു വരുമ്പോൾ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ആ പുതിയ യന്ത്ര സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള പ്രാപ്തരായിട്ടുള്ള നൈപുണ്യമുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ കുറവ് വലിയ രീതിയിൽ അനുഭവപ്പെടുമെന്നാണ് ആ നൈപുണ്യമുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്ന സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ പരമാവധി ആളുകൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള പരിശീലനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ലോകത്ത് വരുന്ന പുതിയ അവസരങ്ങളെ പുതിയതായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളെ പരമാവധി മുതലെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ തൊഴിൽ നൈപുണ്യ പരിശീലനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൊഴിൽ നൈപുണ്യ പരിശീലനത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ മുതൽ തന്നെ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തൊഴിൽ നൈപുണ്യ പരിശീലനം നൽകിക്കൊണ്ട് പോകണമെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് ആ രീതിയിലേക്കുള്ള നടപടികൾ വിദ്യാഭ്യാസ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തി വരുന്നു നമ്മുടെ തൊഴിൽ വകുപ്പ് കോടിക്കണക്കിന് റുപ്പിക്ക് ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് തൊഴിൽ നൈപുണ്യ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വകുപ്പുകളും അത്തരത്തിലുള്ള നൈ തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വകുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരം തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വകുപ്പുകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ തൊഴിൽ നൈപുണ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം പരിശീലനങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് സംബന്ധിച്ചാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ തുടർന്ന് ഓരോ തൊഴിൽ നൈപുണ്യ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ച് ആ തൊഴിൽ നൈപുണ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്ര കാലത്തെ പരിശീലനമാണ് ആ അവിടെ പരിശീലനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്താണ് ആ പരിശീലനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് യോഗ്യത തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്തൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ തൊഴിൽ നൈപുണ്യ പരിശീലനത്തിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മുടെ എൻജിനീയറിംഗ് പാസ്സായി ബി ടെക്കൊക്കെ എടുത്തു വരുന്ന ആളുകൾക്കടക്കം പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ നമ്മൾ ലോകോത്തരമായിട്ടുള്ള പുതിയ സംവിധാനത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ യന്ത്രരംഗത്ത് പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ടെക്നോളജി മാത്രമല്ല ആ ടെക്നോളജികൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് പുതുതായിട്ട് കടന്നു വരുന്നത് എന്താ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിയുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ കടന്നു വരിക മനുഷ്യൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ബുദ്ധിയുള്ള യന്ത്രങ്ങളായി മാറുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ കേരളത്തിൽ തന്നെ
നമുക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വലിയ അവസരമാണ് തുറന്നിടാൻ പോകുന്നത് ആ അവസരം വിനിയോഗിക്കാൻ നമുക്ക്